നമസ്കാരം ഓ മൈ ഗോഡിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഇങ്ങനെ കോശ്യം ഇട്ട് വേറൊരാൾ കോശ്യം ഇല്ല അടുത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ എന്താണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതെ ഇത് അജയ് ആണ് എൻ്റെ എഫ് ബി ഫ്രണ്ട് ആണ് അജയ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായി ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പലതവണ വിളിച്ചിട്ട് പറയും വൈഫിന് പണി കൊടുക്കണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും വൈഫിന് പണി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അപ്പോൾ വൈഫിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക അതാണ് എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളിലും ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് പണി കൊടുക്കുന്നത് വേറൊരു വീട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തു വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അജയുടെ വൈഫ് ഈ വീട്ടില് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇവിടുത്തെ പല എക്യുപ്മെന്റ്സ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ എന്തായാലും പിടിവിടും അതിന് വിദഗ്ധമായി നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ മാറി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ക്യാമറ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്താണ് ക്യാമറ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അതിന് അജയ് വേറെ കുറച്ച് ഇതുകൊണ്ട് എടുത്തുണ്ട് എന്തായാലും എന്താ നമ്മളത് ഇവിടെ നിന്ന് സി സി ടി വിയുടെ വർക്ക് കിടക്കും വീട്ടിൽ അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു ഉപയോഗം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ഉള്ളാവുമല്ലോ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നലെ തന്നെ വൈഫിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ആ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഇന്ന് വൈഫിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനും അമ്മ ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓഫീസ് എത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും അജയ് ഇപ്പോൾ വൈഫിനെ ചെന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വരിക നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എങ്ങനെ ഞാനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഗോൾഡ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെറിയ പ്രശ്നമായിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ തൊട്ടുകൂടെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെ 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 അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്തായാലും വരും എന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഇഷ്യൂ ആവുന്നുള്ള പക്ഷേ ആൾ കുറച്ച് ബോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജയ് വൈഫിനെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നു അജയ് അങ്ങ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അജയുടെ അമ്മ വൈഫിനെ വിളിച്ച് കാര്യം പറയുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് അജയ് അവിടെ എത്തുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അമ്മയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഹലോ ഹലോ മക്കളെ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യ മക്കളെ ഇവിടെ പോലീസൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു മക്കളൊന്ന് വരുമോ ഇവിടെ നിന്ന് അച്ഛനോടൊന്ന് പറ മക്കളെ അജയനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല മക്കളെ എത്രയും പെട്ടെന്നൊന്ന് വരാൻ നോക്ക് മക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയൂ എന്താ പാലിയാച്ചന് പാലിയാച്ചനും വന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിനും വന്നായിരുന്നു കൃഷ്ണജാ അജയകുമാർ ഉദയഭാനു അല്ലേ എത്ര വർഷമായി ഗൾഫ് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പത്തുമല്ലേ ഹലോ പിന്നീട് അതിന് പണി ചെയ്യാം പുറത്തോട്ടിറങ്ങും പുറത്തോട്ടിറങ്ങും സ്വർണ്ണം പൂശി വല്ലതാണോ കല്യാണത്തിന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് നിങ്ങളെ ഏത് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് വന്നേ ഞാൻ ശ്രീലങ്ക എയർലൈൻസ് അതിന് അങ്ങനെ വന്നേ അത് എനിക്ക് അവിടുന്ന് കണക്ടിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ റേറ്റ് നേരിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ ആദ്യം എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് മാറ്റിയോണ്ടാണ് ആദ്യമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പേരിനാണല്ലോ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കണേ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല സാർ പിന്നെ എന്താ അതിനകത്ത് തെളിഞ്ഞാങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ ബാഗിനകത്ത് പൊതി വരുവോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പൊതി കൊടുത്തുവിട്ട് അത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മണ്ടന്മാരാണോ അപ്പൊ അതുപോലെ കൊടുത്തു വിട്ടതാണ് അതിനകത്ത് സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നവര് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു സാർ ഞങ്ങള് കള്ളം പറയുന്നതല്ല അയാളുടെ വീട് അവിടെ ഉണ്ട് അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അന്വേഷിക്കാം അയാളുടെ വൈഫ് ഉണ്ട് എന്താ എത്ര എത്ര കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വർണം എനിക്ക് അറിയില്ല സ്വർണം 
പൂച്ചൽ വാങ്ങി ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം മുമ്പേ അമ്മയും വൈഫിനെ കൂടെ അങ്ങ് വിളിച്ചേ അത് അവർ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പരീക്ഷ എന്റെ <laughs> 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 സത്യസന്ധമായിട്ടിരിക്കണോ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണെന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ പ്രശ്നം എന്താ നിങ്ങൾ വൈഫ് ഇരിക്കുന്നതല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാത്തത് പോലെ അവർ എന്ത് ഇതായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ പേര് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു അജയകുമാർ എത്ര വയസ്സായി ഇരുപത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് അതിലൊരു വിക്കൽ എന്താ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൈ എന്ത് സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നു വിട്ടാണ് എന്റെ കയ്യിൽ സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അറിയായിരുന്നു അറിയായിരുന്നല്ലോ അറിയാം എനിക്കല്ല അവന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള എനിക്ക് ഈ സ്വർണത്തിന്റെ അയച്ച് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അവരെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഹ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ായിരുന്നു <laughs> 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 ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> 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 അവനെ വീട് എന്തോ വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഇച്ചിരി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തന്നെ ഈ സ്വർണമുണ്ട് എവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാതെ ഷബിന്റെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആദ്യം ഈ സ്വർണം എവിടെയാണ് ഭാര്യയുടെ പേരാണ് സ്വർണം ആണോ അനിയത്തിന്റെ പേര് വെള്ളി ഞങ്ങളിപ്പോ ഇത് കൂടുതൽ ഭക്ഷണാക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ ഈ സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു തൊണ്ടി കിട്ടുന്നു പക്ഷേ 
എന്തൊക്കെയാണ് അയാൾ പറയണേ ഒരു ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ സാർ പറയുന്നത് തമിഴ്സാർ എന്തൊക്കെയാണ് അയാൾ പറയണേ അമ്മയ്ക്കും വൈഫിനും ഒന്നും അറിയില്ലേ എനിക്ക് മാത്രമേ എല്ലാം അറിയുള്ളൂ എനിക്ക് മാത്രമേ എല്ലാം അറിയുള്ളൂ എന്താ പറയുന്നത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ആർക്ക് കൊടുത്തു നെയ്യാറ്റിങ്കരയ്ക്ക് അപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നെയ്യാറ്റിങ്കര എവിടെ നെയ്യാറ്റിങ്കര സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയാം ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ താഴെ വിളിച്ച നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക എത്ര വർഷമായി പുള്ളിയെ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയാളെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ ഇവരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല നിങ്ങൾ പല തവണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് പലർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആണോ ഒരു ഭാര്യയും ഹസ്ബൻഡും ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷം ഒരു വർഷമായി ഒരു വർഷമായിട്ട് ഈ പുള്ളിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയാറില്ല സാർ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ കാര്യം ഇത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറയണോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് പറയാം എത്രാമത്തെ തവണ കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അത് കല്യാണത്തിൻ്റെ വീട് പണി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് സ്വന്തം വീടും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് അടുത്ത വീടും അല്ലേ അറിയാതെ പറ്റുകയാണ് സാറേ വേറെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്താണ് സാർ ഇത് ഇത് ഇവിടെ കിടന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവർ അറിയണ്ട ഹലോ ഇവിടെ നോക്ക് ഇത് രഹസ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നു തമ്പി സാർ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്ന ഇടപാടേ ഇല്ല നേരത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ കണ്ടാണ് ബട്ട് നോ വേ പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു ഹസ്ബൻഡ് എങ്ങനെയാ പറയൂ ഞാനിപ്പോഴും <laughs> 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 ഇപ്പം അമ്മ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെയും ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം തനിക്ക് കുറേ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ആണോ പഞ്ചായത്തും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്റെ അമ്മ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആണെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ആ ബന്ധം ഈ ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത തിരിച്ച് അനുഭവിക്കണം അത് ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറയും കൃഷ്ണജാ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെയല്ലേ സർ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പിടിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും തന്നെ കൊണ്ടോ അത് ഉറപ്പാ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങരുത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇല്ല സാർ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക ഞങ്ങൾ മുകളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന നേരം ഇവിടെ നിന്ന് അമ്മയോട് സംസാരിക്കുക ഫോൺ ഫോണൊക്കെ ഞങ്ങൾ മുകളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന നേരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ആരെ വിളിക്കാനോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങരുത് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുമായിട്ട് എന്ത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാവൻ <laughs> 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 എന്താ പേര് എന്താ സ്റ്റൈലാണോ ജയൻ സ്റ്റൈലാണോ ഞങ്ങൾ <laughs> 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 
ഞങ്ങൾ <laughs> 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 അങ്ങനെയൊന്നും ആരും കൊണ്ടൊന്നും പോകത്തില്ല പിന്നെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് പോരെ കടം തീരാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്തതാണ് കടം തീരാൻ ഇങ്ങനെയാണോ ഇതിനൊന്നും ഞാൻ കൂട്ടി നിൽക്കത്തില്ല പറഞ്ഞേക്കാം തെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അനുഭവിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങളായതുകൊണ്ട് അമ്മയമ്മ കരയാതെ അമ്മയമ്മ നിങ്ങൾ സമാധാനപ്പെട് ഈ ചേട്ട ഓരോ ഊര് പലിച്ചെന്ന് ചാടുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവരൊപ്പത്ത് നമ്മളെ ഞാൻ മിനിയാന്ന് ഒരുമി എന്തിന് ഇനി ആ ഒറ്റ കാശി വീട്ടിൽ കണ്ട് കണ്ടുപോരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാശും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മര്യാദ ജോലിയില്ലേ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ നമ്മളെ അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല സാർ ഒന്നും അങ്ങ് ഇവിടെ ഇല്ല സാർ ഇവിടെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹലോ എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്താ സാർ എൻ്റെ അറിവോടെ അല്ല സാർ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണോ സാർ ഞാൻ അറി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞത് അറിയില്ല സാർ അറിയില്ല ഞാൻ അറിയില്ല അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് വേണോ എന്ത് വേണം അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല സാർ അതിനെ വാറണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയാ പോരെ കൊണ്ടുവന്നാ സാർ കാര്യം എന്താ വ്യക്തമായി സാർ അതിനുള്ള തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണജയ്ക്ക് വിട്ട് തരുന്നിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം സാർ ഇനി ഇനി ഇത് അവർത്തി ആവർത്തിക്കത്തില്ല സാർ ഉറപ്പാണോ ഞാൻ ആ ഉറപ്പായിരുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എണീറ്റിക്ക് ഞാൻ പിച്ചു പറയുന്നേക്ക് എന്തിനാണ് എണീക്ക് എന്തിനാണ് എണീറ്റിക്ക് ഇനി സാർ ഇതെന്ത് രീതിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ എൻ്റെ രീതി ഇതാ പറയുന്നേക്ക് ഇനി ഇതേപോലെ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ല പറയ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയ ഇനി പറയ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ല ആ അല്ല ഈ പുള്ളി പറയണം പറയ എനിക്ക് അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതുണ്ടാ ഇനി ചേട്ടൻ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ല അവഗോട് നോക്കി പറയാ എനിക്ക് അങ്ങ് അവിടെ നോക്കി കേൾക്കാം അവിടെ ഒരു ആളിരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പറയൂ കൂട്ടെ ഇനി തെറ്റ് ചേട്ടൻ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ല ക്യാമറ ഓമൈക്കോട്ടിന്റെ ക്യാമറ ഇത് ടി വി പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ക്യാമറ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് പ്രയത്നിച്ച അതിൻ്റെ ഫലം ഇന്ന് കിട്ടിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു സ്വപ്ന സാഫല്യം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഒരു ഇങ്ങനൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മീൻസ് വെഡിങ് ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റി ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റിയ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റി പക്ഷെ നിങ്ങൾ അമ്മ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അഭിനയിച്ച് അഭിനയിക്കല്ലേ അങ്ങ് ജീവിക്കുക ഇത് ഇത് ഒരുപാട് ഞാൻ പറയില്ലേ വൈഫിന്റെ അമ്മയായാലും അച്ഛനായാലും അവരെല്ലാരും അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ആള് മാത്രമല്ല ആളെ കവർ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ത് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നല്ലൊരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിപ്പോയി ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അമ്പിയമ്മ അഭിനയിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല 
ഈ സന്തോഷം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമുതി ടി വിയുടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കെനഡി ടെക്സ് വേൾഡ് കോളിൻ ചെയ്തി നൽകുന്ന സമ്മാനം വളരെ സന്തോഷം സ്വീകരിക്കുകവട നൽകുന്ന സമ്മാനം ക്ലാസിക് മെൻസ് വെയർ അങ്കമാലി ആൻഡ് ആലുവ നൽകുന്ന സമ്മാനം മഹിമ ജ്വല്ലറി ആൻഡ് ഡയമണ്ട് കളക്ഷൻസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ഫോർവിഷ് മാട്രസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം വൈവിധ്യ ഫെമിൻ ബ്യൂട്ടി വെയർ നൽകുന്ന സമ്മാനം വിസ്മയ കളക്ഷൻസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം അപ്പോ പുതിയ പുതിയ കെണിക്കുരുക്കുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും